Hi guys, good morning. Ayan. It's morning here. It's Sunday. Alam nyo na. Hello words and hello Philippines. Ayan. Pupunta tayo ng church. So, kailangan natin sigat sa buhay. Kailangan natin na magpasalamat sa lahat ng pagpapala. So, yun guys. Uh, medyo late na ako. Kaya, let's go na. I wear outfit for today guys Alis na tayo Maglalakad Ayan Maaga pa guys 8 o'clock exactly Pero sobrang init talaga So yun mga guys Stay tuned See you later And baboos for now so, Dalawang kapayapaan Ang ino-open na sa atin comes from the word na sabi ni Jesus ah, yung peace na yan na galing sa mundo hindi yan yung offer ko why? because it's a temporary panagalian lamang yung kapayapaan na yun maybe ikaw ngayon no, bakit yun ang pastor? pag may problema ako bakit nawawala ang kapayapaan? No. bakit laging ganito gulong-gulo yung buhay ko? maybe dahil ang nakuha mong kapayapaan it comes from the word and not from Jesus So, yung kapayapaan na gusto ko ngayon sa inyo dito, yung kapayapaan na ino-open mismo ng ating Panginoong Jesus. The advance na yung kapayapaan na yan, tinanggap na, tinagaling mismo sa ating Panginoon, it is an everlasting. No. Mananatili, hindi po siya manandalian, hindi pang matagalan itong kapayapaan na ini-invite po na ating Panginoon sa atin. So, open your Bible, in the book of Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Matthew chapter 11, sabi po niya dito, Come to me, all you are who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. The one na nagsasalita po dito is no other than Jesus. Siya po yung nagsasalita po dito from this verse. And These invitations mismo nang galing sa ating Panginoong Jesus. Imagine, nakita po niya yung may mga followers at the time. Nakita niya yung mga tao sumusunod sa kanya, hapo-hapo. Nakita niya yung kalagay ng mga tao na bulong-bulo sa kanilang mga buhay. Kaya ka sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi ni Lord, nakita niya, no? Ready na yung mga alihin. Ngunit tulad lang ng magdadawa. Sapagkat nakita ng ating Diyos na dama niya sa mga tao na may something hinahanap itong mga tao ito. There is something na kulang sa kanilang mga buhay. And therefore, nung nagsalita ka ating Panginoon, sabi niya sa mga tao, halay kayo, no, kayo lahat ng pagod na, kayo lahat ng nabibigatan na. Kaya ang tutulungan. Pagagaanin ko, yun yung mga nararamdaman. Ito yung napagod ng promise ng ating Panginoon. Gusto ko man yung senior si Frank Oakley, oh, na tao siya si Silenos. Maybe, hindi, hindi siya mawag sa atin, pero sumikat siya in 1850s. No? Isa po siya ang cloud performer sa mga states. Yung mga time po nito, at least man, no? sa isang mga bansa, sa isang mga lugar o komunidad, misal kasi nung panahon ko na yun, dumaranas ko ng mga hindi mga depression ng mga tao. Sa isang kung hindi lang sa tao, ako hindi talagang sa komunidad o isang bayan o isang probinsya na talagang dumaranas mo ng kalungkutan sa mga bagay po na yan. Siguro dahil sa kahirapan, no, nakakaranas sila ng kahirapan, nakakaranas sila ng mga trauma because of wars. No, ang dami, ang dami po mga gulo, mga panahon po na yan. Kaya yung mga tao, alos bother po sila ha, hindi nakakaramdaman po hindi sila nakakaranas ng talagang tunay na kapayapaan eh. Sabi natin sa story na yun na yung mga tao that time, matutulog sila na laging may tao. So, ang naging trabaho ng si Prabhu ay upang pasayahin ng mga tao. He performed as a clown. Nakita na po mga yung clown? Of course, wala pong clown na hindi tahan mo na gagawin sa'yo ay kaiyakin ka. At ang nasa isipan po natin, sa clown, okay, patatawarin ka niyan. Ang trabaho niya, no, patawarin ka ng patawarin. But you know, naging habit ko ito ni Prof. Glenn na talagang nagpatawa siya, 
ng dami niya po napakatawa. Hindi limit sa mga tao. Yung mga tao, hindi na injure sa pagpapatawa nito si Slivers, pero may problema na hindi naramdam nito si Slivers at Atay. Nabibigyan niya ng kasiyahan yung mga tao, pero sa nawala din ang kapayapaan. Hanggang one time, no, na ibalita sa New York Times, ng 1850s o 1852, no, nagpakamatay kung balit ko sila mag-asama. Ang problema? Dahil sa dami ng problema, nawalan sila ng kapayapaan. Nawalan sila ng kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, no, ang buhay niya ay yun lamang ito sa mga buhay ng mga tao sa mga panahon po natin. Nakapag ang tao sobrang depressed, nakapag ang tao uh, sobrang nandudun na babo ko sa kalungkutan, ang nangyayari ng papakamatay. Ano yung reason pa sa bakit sila ng papakamatay? Simple, wala kasi yung papayapaan ni Cristo sa kanila mga buhay. Kung ikaw kasi, kung ito at hindi din yung pag-ahari ni Cristo sa buhay mo, kapag hindi din yung papayapaan ni Cristo sa buhay mo, kahit wala kang pera, natututo kang maging masaya. Amen? Kahit na Nabibigo ka, natututo ka pa rin tumawa. Nasasabi mo sa buhay mo, ganyan lang talaga ang buhay. Nasasabi mo yan kasi meron ang Diyos sa buhay mo. Ganyan din yung kakayapa niya. He always comforted us. Kaya sabi ng ating Panginoon, last Sunday, last Sunday, and preach, no, about the work of the Holy Spirit na sabi ng Panginoon, na kanyang purpose, no, pag sa akin po kasi meron siyang iiwan. Na kanyang purpose is halimit tayo. Ibibigyan niya talaga yung comfort sa atin. Ibibigyan niya talaga yung makayapaan sa atin. That's because the Holy Spirit. So again, si Jesus Christ ay nagsalita po sa atin ng discourse na tayo ay iniimbitahan para sa gano'n eh, hindi masaya o hindi natin sayangin yung buhay po natin sa mga walang katuturan. Na kapag ito ay walang tulong, na kapag ito ay walang pera, nabigo sa pag-ibig, bumaksak ang mikoso, no? hirap na hirap ang bumama, hirap na hirap ang maging masaya. Kaya eh, sabi ni Jesus, hali na yun. Hali kayo. Lapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Lapit kayo sa akin. At babaguhin mo yun yung mga pakiramdam. Aayusin natin yung mga sarili po din. Sabi ng ating Panginoon. Okay. You have a life of rest. When you give God, when you give God the rest of your life. Magkakaroon-karoon ng isang buhay na yung magpayapa, yung magkapakahinga, yung magkalmatong buhay. Mararanasan mo lang ito kapag ipinigay mo ng buong buo yung buhay mo sa ating Diyos. Isa kasi ang hirap sa atin, ano? Sabi ni Jesus, offer your life to me. But sometimes, ang problema po sa atin, nag-iiwan po tayo ng mga reservation, Lord. No, pwede ba 70% lang, 90% lang, 99% lang, yung 1% reserve ko lang po na sa ganito. Kaya misan, hindi kompleto. Hindi natin kompleto na ibibigay ang buhay natin sa Panginoon ng ibig resulta. No. Yung one person na yan, yun yung sumisira sa buhay po natin. Hindi yung nagiging dahilan para mapanginaan tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Sabi niya again, Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi niya, Come to me. Number one, nagagawin po natin na experience sa Christ ang vacation sa atin is come to, uh, to Christ's presence. Ito kasi yung purpose ni Lord eh. Ito yung dahilan niya kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. Hindi kayo dito, bakit Lord? May pakain ba? Wala. Ang sabi ng ating Panginoon, come to me and enjoy my presence. As long na na-enjoy natin yung presence ni Lord, as long na nararamdaman natin, nakasama natin ng Diyos, nawawala yung tapat mo natin. Amen? As long na nararamdaman mo na dyan dyan ng Diyos, sa, sa tabi mo, nararamdaman mo yung presence ni Lord, ni Lord Jesus, nawawala yung tawag mo yun. Nawawala yung agamahan mo mo. Kaya sabi ni Lord, hey, 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 oh, come, come to me. No, Lord, come to me. Meron po siyang kahulugan. Una, ang sabi po niya, is to make progress toward Christ. Pag sinabi ni Lord, yung sinabi ng ating Panginoon, come to me, ang pangulugan po niya, ang gusto ng ating Panginoon, yung buhay mo, gusto niyang gawing progreso, matagumpan. Gusto gawin ni Lord, yung buhay mo matagumpan. Kaya ka tinatawag ni Lord, kasi nakita niya, yung mga tao, pagod na pagod na sa paghahanap, kung paano sila magtatagumpay sa buhay. Ang alam ng mga tao, yung sumusunod sa kanya, kayawanan, pera, pain. Ang alam nila, ito yung dahilan para uh, maging 
Matawag sila ang progreso sa buhay. Nakita ng ating Panginoon, Panginoon ito, pagod na pagod na sila. Kaya sabi ni Lord, halika rin dito. Ipapaitindi ko sa inyo, yung tunay na progreso. Sabi ng ating Panginoon. So, kay Jesus lamang po natin matatagpuan yung tunay na progreso. Amen? Amen. Sa ating Panginoon lang po natin matatagpuan ang tunay na progreso ng buhay. Kapatid, sabi na ni Manny Pacquiao, ano sa aming testimony, ba? Ba't ito man ang lahat ng mga ito eh? Kung wala, wala rin si Cristo, walang silbi, walang silbi. Itong mga bagay nito, kumakayawan. Kaya tama yung sinabi po niya in Matthew chapter, ah, uh, sa sabi ng ating Panginoon, o Matthew chapter 6, sa sabi ng ating Panginoon na mapasayuman ang lahat ng kayawan sa mundo nito, o wala mo ng kaluluwa, useless pa rin. Mamatay ka, wala sa Cristo, useless ang buhay. Hindi mo na isulatin yung buhay mo sa ating Panginoon bago pa naman tayo, useless ang buhay. So, ang Panginoon, ang dahilan niya, ang bakit natin natawag, gusto niyang gawing progreso, gusto niyang gawing matagumpay ang buhay mo. Isa kasi, hindi na hindi niya nito ng mga tao, ang alam nila, kapag sinero mo ito, then by Jesus at sinito yun na, come to me, ang alam ng mga tao, that, oh, ini-invite mo ako sa religion mo, no. Kasi ang Panginoon, wala nang pakailan sa mga religion eh. Hello. At ang religion kailangan hindi naman makapag-iligtas sa tao. It's only your relationship to Christ. Kaya sabi ni Lord, dali lang dito, itindihin natin yung salita ng ating mga yung come to me. Why? Because Christ wants your life to become progress. Gusto ni Lord maging progreso ka sa buhay. And another meaning is to yield your will toward Christ. No? Independ mo na yung will mo sa ating Panginoon. Kasi sabi ni Lord, come to me. Ibig sabihin, hindi na yung will mo ang dapat masunod. Gusto ni Lord, yung will mo, so surrender mo ito kong Jesus. Lord, from now on, let your will be done and not my will. Ibig sabihin, sa programa sa buhay mo, hindi mo pangungunahan ang Diyos. Amen? Dapat lagi mong sinasangguni sa ating Panginoon. Diba? Yung words na sinabi ko ng Sunday, no? marami tayong mga plano sa buhay. Ngunit ang Diyos pa rin ang nagpapatupad nito sa atin. Minsan hindi natin nakikita yung patupaan nito sa ating mga buhay. Bakit kasi you are not yielding your will to Christ. Hindi mo kasi binigigay sa Panginoon eh. Yung will mo sa ating Panginoon. Gusto mo kasi lagi na susunod yung gusto mo. Diba? Minsan may mga magkasintahan laging nag-aaway sa ganyan. Diba? Ang dahilan nila, ikaw na lang kasi lagi na susunod. Diba? Sa ang reason to sa mga magkasintahan kung bakit lagi sila may sagaga away. Kasi, ang nasusunod ay isang tao. At sa ating Panginoon, ayaw niya na ito yung nasusunod. Ang gusto ng Panginoon, siya yung masunod sa buhay. Why? Because He is your master. He is your Lord sa buhay. Tapos si Lord, yung susunod ko sa buhay. Lord, kaloob na po ba yung ganito? Lord, sa pag-aaral ko, kaloob na po ba yung puso na po po nito? Dapat alam po natin yan na sa buhay ko natin, na isurrender lahat yung will natin sa ating Panginoon. And the moment na inaalam natin lagi, Lord, kala ko ba ito, huwag mo ba ito sa aking buhay, ito yung ating Panginoon. Kasi yung pangunahan ko siya. Okay, come to me means to drop your agenda toward us. Parang tayo ng agenda sa buhay. Sino po dito gumagawa ng mga planner niya? Meron po ba dito? O oh, wala. Hindi uso, hindi yan ang uso dito. Ano sa kaya ito? Gusto ko kasi yung gumagawa kayo ng planet. Ang dami rin ang planet na ba sa buhay mo? Yung sinusulat mo lahat ng dalaw dito? Meron po ba sa inyo dito? No. January, gusto ko maglakway sa ganito. No. By the end ng ganito, dapat matuto na akong sumayaw. Yung ganito, dapat matuto na akong pumagka. At the year of this, kailangan may ganito na akong buhay. Kaya hindi ganun ba tayo mga plano? Minsan, yung mga tao, marami silang plano sa kanilang mga buhay. Marami silang agenda. Pero, take note mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon, come to me, ang gusto ni Lord, lahat ang agenda mo sa buhay, lahat ang pinapalato mo sa buhay, is to render mo sa ating Panginoon. Amen. Kasi, siya na yung mas, siya yung namumuna sa buhay. Bigyan mo na sa ating Panginoon. Bahala ka sa agenda ko nito. 
Tama ba? Makakliro ba itong mga agenda ko ito? O lalabog ba ako sa inyong malukuban? Baka alamat ko pa rin pang ito mag-ayos ang mga agenda sa inyo. Na? So napakaganda yung sinasabi ng Panginoon na kami. Okay. Another is to turn yourselves toward Christ. Sinabi ng Panginoon, come to me. Kasi ako nga po na yung mga tao yung susunod sa kanya, pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, eh wala lang kayong direction eh. Wala lang direction ng buhay ng mga tao nito. Kaya sabi ni Jesus, come to me. No? And then, dapat sa akin na kayo. Yung direction ng buhay nyo dapat nakatuon na sa akin. Nakatuon na sa akin yung ginagawa ko. Nakapokus ka na sa akin. At yung gusto ng ating Panginoon. We should focus. Kaya na sabi ng ating Panginoon ni Hebrew, sabi ng ating Panginoon, fixing your eyes to Jesus. Ito yung gusto gusto niya. Dapat nakapis tayo ni Jesus. Bakit tinawag na kasi tayo ng Panginoon? Halika na sa akin naman, sumunod ka. Kaya gusto ng Panginoon, ipis mo yung paningin mo, ipis mo yung pananapalataya mo sa Panginoon. Especially yung dito natin. Kapag yun, kapag ang faith mo nakatuod sa mga tao, at ang faith mo, ang pananapalataya mo, nakatuod sa tao. Ang enjoyment mo, nakatuod sa tao. Ang happiness mo, nakatuod sa tao. Ang appetite mo, nakatuod sa tao. Kapatid, ganun ka mo niyayari sa'yo. Pag lahat sa tao, nakapokus ka. Kapag yung tao, pinapokus mo ng hina, manghihina ka rin. Kapag yung tao na pinapokus mo ng bulog, mahubulog ka rin. Kaya sa akin ng ating Panginoon, turn on the set. No, sa akin. Sa akin lang, sa akin lang, sa akin lang. Para sa ganun, hindi ka pang hinaan. Huwag kay pastor, huwag kay brother, huwag kay sister, sa akin lang. Sa akin lang. Okay. In the chapter 6, verse 35, sabi niya, Then Jesus declared, I am the bread of life. Take note this. Whoever comes to me will never go hungry. Say amen. Amen. Ang lahat daw po, ng lahat sa Panginoon, kaya naman hindi na po. Kapag nasa Panginoon ka, ang salitang gutom ay hindi lang sa salitang pagkali. Hindi ka na magugutom sa pag-ibig sa pagkakaya ng Kristo na humitibig sa iyo. Hindi ka na makuhaw sa tagumpay sapagkat mismo ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa iyo. Hindi ka na magugutom sa mga material na mga bagay sapagkat ang Diyos babaguhin niya yung design ng puso. Kaya sabi ng Panginoon, you come to me, you will never go hungry. Hindi ka na magugutom. It is a pagkain. And whoever believes in me, will never be thirsty. Ibig sabihin niya, nasa atin ang masapag, nasa Panginoon na lahat ang kailangan mo. Nasa Panginoon na lahat ang hinahanap mo. Okay, John chapter 7 verse 7 to 13. On the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, Everyone who's thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. Alam niyo nung sinabi ng ating Panginoon ito, hindi yung mga tao na no, nagtatanong, pag buminom kami, hindi na rin kami mauuhaw sa amin yung Christ. Sabagat iba yung, iba yung definition ng mga tao ito. Ang sa kanila, ang sinasabi ni Jesus, literal na tubig. Pero ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay yung kanya presence. Nakapag naranasan mo si Jesus, kapag pinunukan ng ating Panginoon sa buhay mo, you will never, ever go hindi ka na kailanman makuuhaw mga tawa siya minsan hindi uhaw kasi nga nila siya uhaw yung pat sa mababo na nila yung sabi sa pinalo nila sa tubig yung pagkauhaw hindi lang po sa tubig minsan sabi ka sa lahat ang mga ginagawa mo sa inyong mga mga sa inyong buhay pero nga ating Diyos mababuhin lahat niya ng ating pangyong at magkakaroon ng satisfaction sa ating buhay. Okay. John chapter 14 verse 27. I am leaving you with the gift. Sabi ng Panginoon, Okay, iwanan ko kayo pero meron akong ibibigay sa inyo. Iwanan ko kayo pero meron akong ibibigay sa inyo. Sabi ng mga tao na ibibigay ni Lord sa atin. Ano kaya ito? Sabi ni Lord, I am leaving you with the gift. Ano yung gift na yun? Peace of mind and heart. The peace of mind and the peace of heart is Christ here. Everybody say it. Kapatid, bakit ka nakakaranas ng kapayapaan sa puso mo rin? Ano yun? 
Bakit sa dami-dami ng problema mo, nakakatawa ka, nakakapagkulay ka sa Panginoon, regalo yan ng Diyos sa buhay mo. Regalo yan ng Diyos sa buhay mo. Bumaksak ka, baba ng mga grades mo, pero hindi ka nawawala ng pag-asa, sinasabi mo magpapatuloy ako, magpapatuloy ako rin yan. Dahil yung mga tao, tatanong bakit ganun yung kanya yung spitik. Why? Regalo yan sa buhay mo. Sa pagkat, nirigaluhan ka ng kapayapaan sa isip at kapayapaan sa puso. At yung gusto ng ating Panginoon po sa akin. Regalo po yan ang ating Diyos. Kaya ang iba, no, pag tigpitig lang, ang liliit ng problema, ayaw ka na maglilipot sa Panginoon. At iba, ang hindi nyo narisip kasi yung Diyos. Konting problema, konting away no, sa inyong relasyon, Iba yun ang ginagawa mo, nagwawala ka na na-benefit ka na. Babati, baka nawawala na sa'yo, hindi ko baka hindi mo pa naranasan ng ka si Christ sa buhay. Number two, come to Christ. Yung sinabi ni Jesus, come to me. No? Hindi lang yung presence ni Lord ang gusto niyang iparana sa'yo. But means also, gusto niyang marating ituro sa akin, iparana sa akin, yung kanyang purpose. In Matthew chapter 11 verse 28, again sabi niya, Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Ang sabi ng Panginoon, Take my yoke upon you. Okay. Yung yoke na pinabanggit dito yung pangangit sa, ano, sa mga oksin, yung kahoy, nung may papakipakot ulit. Ang sabi ni Lord, Take my yoke upon you. Yung purpose ni Lord, may ito sasabihin natin, Lord, bakit? Bakit namin dadalhin yung yoke mo? I will explain later. Okay. Ang sabi niya, yoke is a type of harness that collects a pair of oxen. It is used as a metaphor to repair submission to his master. Submission to his master. Okay. Yung yoke na yan, yung pamatok na yan, yung binibigay sa pamatok na binibigay ng Panginoon sa mga sa atin. No. And the gusto ni Lord, maranasan natin, maranasan niya sa atin yung pagsasabit natin sa kanya. Like the oxen, kapag yung nagsasaka, nilagyan po niya yung oxen ng pamato. Okay, sumusunod yung oxen, yung bakal, kalabaw, sumusunod doon sa kanyang amo. And noon kasi ang pag-aaralo ng ito mga kapatid. Ang pag-aaralo, hindi lang sa kalabaw ang ginagamit. Sa panahon kasi natin, isang na lang, yun, sa bakay, sa kalabaw. Noon po kasi, pers po yan, isang tatlo, apat, dalawa. No, meron po silang ilalagay para saan pupunta yung isa, doon din pupunta yung isa. Pero hindi sila magiging walay. Hindi sila magtatakulo. So, tignan po natin. Two kinds of yoke. A man-made yoke. No, yung pangata ko. Gawa ng tao. Ano to? It is the yoke of rules and religion. Alam niyo, mga kapatid, ito yung nakita ng ating Panginoon. Eh. Ang mga tao, too much religious. Too much religious. So, sobrahan ng tao sa pagiging religyoso. And sometimes, the rules, and even the rules in their religions, ito na yung sumasakal sa mga tao. Ayaw ko ng Diyos na nasakalin tayo sa ating mga rin. Ang gusto ng Panginoon, mapalayapin tayo. Ulitin mo, hindi religion ang makapagliligtas sa tao. Hindi religion. Kaya kapag nagpasakot ka sa religion, nagpasakot ka sa mga alitutunin ng religion na yan, Mapapagod ka. Kaya gusto ng ating Panginoon, huwag masakot lamang tayo sa Kanya. And not the religion. Lahat po tayo ng mga nakalakihan, ang pagunawa natin sa religion, ganun-ganun na lamang. Sabi ko nga ng mga iba eh, kung nga yung na-encounter, sabi nga, nga niya, tinabaw lang na religion, kaya kung naman tayo eh. Tignan niyo po yung kanilang idea, yung thought po nila, kung paano nila ipinako yung kanilang sarili sa religion. Pero kailanman, hindi sila maliligtas ng religion sa religion. Yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Now, in Acts chapter 15 verse 7 to 11, after much discussion, Peter got up and addressed them, Brothers, you know that sometimes ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from the lips from the rest of the gospel and believe God who knows the heart, so that accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. Now, the first time, He did not discriminate between us and them, for He purified the hearts by faith. Okay, ang story ko kasi nito, 
Ang mga Israelita, because of their religions, ang sinasabi lang nila, kami lang yung maliligtas ng the Gentiles. Kami lang mga Jews, ang ligtas, not you Gentiles. Kami lang yung pinili, not you Gentiles. Yung lagi na rinilig nyo niya, Pastor Peter, sabi niya, oh, teka lang ha, mali yata. Oh, mali yata yung ganyang kaisipan ninyo. Hindi lang kayong maliligtas, sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Namatay si Cristo para sa lahat. So even the Gentiles, yan ako tayo sa atin sa Gentiles, sa Gentiles, sa Gentiles, sa Gentiles, sa kanyang kamatayan, kasama po tayo dun sa kaligtasan at yung lamang ko ng aking pangalit. Ito po yung purpose ni Lord. Not the purpose of the religion. Kaya sabi ni Lord, come to me para maintindihan niyo yung purpose ko. Not salvation is not only for them, but for us. O for you, sabi ng ating Panginoon. For you na talaga namang uh, ako'y namatay kung sa itong araw ay nabuhay pa at ibigay ko sa inyo yung kaligtasan niya. Hello? How do we say? Amen. Amen. Kasi meron na si Kristo sa atin. Huwag kang mag-aalilangan sa sabihin niya. Ligtas ka na ba? Yes, I am. Why? Kasi meron na si Kristo sa akin eh. Tinanggap ko na siya. As Lord and my Savior. No? Yung grace na tinatawag, yung grace, yung biyaya ng Panginoon that that even though na hindi ka worthy, hindi ka karapat dapat sa kaligtasan na yun, because of God's grace, yung isinama ka sa kaligtasan. Para ano lang yun eh, meron isang bus, magta-travel, pagpunta, kunyari, magta-travel sa ibang lugar. Yung bus na yun, going to Baguio. Eh, yung bus na yun, no, ako baga, ang natutunin sa isang pamilya, yung mga pinsan. Ikaw eh, hindi ka naman nila kakilaan, hindi ka naman nila uh, kamag-anak. No? Pero madalas ka nilang nakikita, no? wala ka na sa mga anak. No? Ikinuin ka sa pamilya. Ang tapos guys, biyaya sa iyo yun. Ganun po tayo. Baga ba, hindi tayo karapat dapat doon sa kaligtasan, sa salvation na yan, isinama tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi nakita niya, ikaw ay tumanggap sa kanya at nagsisi ka mula sa iyong mga kasalanan. At huwag mga pag-ibot, yung nagbalikulog ka sa kanya. So yung mga tao dito sa Pilipino, ay wala, huwag mo silang discriminate. No? Sabi ka ng kaligtasan para sa atin, para sa atin lahat sa Pilipino. Ito kasi ang problema, kapag religion na usapan dito, ang alam nila, religion lang nila maliligtas mo. Kahit ka ano ka laki, karami ang religion mo, not the religion din sa iyo. It's only Christ, your relationship to Christ. Sabi ni Jesus, I am the way. Period. I am the way. You know, you know. No. I am the way, the truth, and the life. No one comes to that other except to me. Hindi sinabi ng Panginoon, religion is the way. No. I am the way, sabi ng Panginoon, para makapunta doon sa Pilipan. It's only Christ. Okay. Ito naman yung God did with you. The young, meaningful relationship. Ito yung tinuturo po niya sa atin. Yung magkaroon po tayo sa makahulugan na relationship. Isang relationship sa ating Diyos. Na sumusunod ka. Not because traditional. Nakaugalian mo na. Bakit ka umatin sa ganyan? Kasi traditional na eh. Tinuto sa akin ng nanay ko. No. That's not a relationship. Ang sabi ng ating Panginoon, binigay niya sa atin, Why you come to church? Kasi gusto ko lang na-experience si Lord. Kasi gusto ko siya yung worship sa buhay ko. It's my duty and my pleasure na sabahin ang Diyos na makapangyarihan sa buhay ko why. Ito yung reason why na pumunta ako sa Diyos. Not for men. It's only sa ating Panginoon. Sa God in your view. Tingnan po natin. The illustration of you. Yan. Makita na po ba yung ganyan? Yung kahoy na nangyay. That is the you. No. Noon po kasi, dalawa at tatlo sabi ko nga eh. It's only by pair. Yung pair yung ginagawa ko niya ng mag-aaraw. Sa akin kasi ngayon isa na lang. Kaya isa na lang. Tali na lang po yung papasunod yung sarap. Pero ano po yan? Ang ibig sabihin po niyan, pag ganyan, ang itsura, no? Ito po yan. Three God's Your Picture. Una, connection. Be with me. Ang sabi ng isa, sa lang pupunta doon pa rin yan. Kasama lagi sila. Kaya, ang ating Panginoon, no? Nakamalitin po tayo sa ating Panginoon. Kaya kung ano yung will ni Lord, yung nagdalawin natin. Kung saan ang gusto niyo yung Panginoon na way, doon tayo. Sumusunod tayo sa Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Yun yung gusto ng ating Panginoon. We have a connection to Christ. 
Left direction. Kaya sabi ng Panginoon, follow me. No, follow me. Sabi ng Panginoon, you want to follow me? No. Sabi ni Jesus, kung susunod sa akin, deny yourself, take up the cross, and follow me. So yung yung man, kung yung gusto ng ating Panginoon na tayo ay susunod sa ating Panginoon. Dito ka, dito ka, dito ka. Listen, church, listen. Pinihanda na ng Diyos yung pathway para sa atin. At ang gusto ni Lord, dyan ang kagumaan. Dito ka, sa lugar na yan, dapat sumunod ka. Huwag kang lililis sa kanon ng ating Diyos. Ulitin mo, huwag na huwag kang lililis sa mga kanon ng Diyos. Amen. Amen. Kasi pag lumis ka, kawawa ka. Mapapakapa ka. Sundan mo na yung sinasabi sa iyo ng ating Panginoon. Sundan mo yung direction na ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Then, confirmation. Work, work with me. Kaya nga po kayo yung researchers at mga minis din po ayaw. Nagsusolving po tayo. No, nangangarap po tayo sa salita ng ating salita ng Panginoon. No, Nag-i-invite tayo. Why? Kasi operation po natin ito sa Panginoon. Ito yung task na before eh. Ginagawa pa rin po natin yung task ni Lord. Yung ministry na ito, ginagawa pa rin po natin. As we po operate our set to God. Lord, gusto po namin na gamitin po kami sa ganito. So ang ministry not only inside the church. Ang ministry, mas malang involvement ng ministry talaga doon po sa labas. No? To win people for Christ. Dali natin yung mga tao para sa ating pamilya. At yun ay magpapakita ng operation natin sa ating pamilya. And lastly, come to Christ's pattern. No? Come to Christ's pattern. And sabi niya, Matthew chapter 11 verse 28 to 13, Come to me, all you are weary and burdened. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Sabi ni Jesus, learn from me. May tinuturo po siya sa atin. May pattern po siya pinapagawa sa ating mga buhay. You know, church, kung bakit po minsan, kung pagod na pagod ka sa buhay mo, hindi mo nararanasan talaga yung total yung nakapayapan yung binibigay ng ating Diyos sa buhay mo. Kahit na sabi ko, bakit ganun pasto? Lagi naman ako maatid sa church. Pero, ito pa rin, dami-dami mong problema. Kaya minsan ayaw ko na mong ano eh. Ayaw ko na sa church, ayaw ko na mong again. Kapatid, wala sa Diyos ang problema. Ang problema na sa'yo. Bakit? Hindi mo kasi sinusundan yung pattern ng Lord. Ang sabi ni God, learn from me that habang ikaw ay nasa loob ng church, dapat natututo ka. Amen? Amen. Natututo ka sa salita ng Diyos, natututo ka sa kalooban ng Diyos habang ikaw ay naglilikod sa Panginoon. Ang hirap tayo sa mga tao, atin lang na atin, hindi natututo. Mali po yun. Ang gusto ng Panginoon, pag umatin ka dito, matuto ka sa salita ng ating Diyos. Kung walang pakapala, at natututo ng ating Diyos. Pwede ko ang Panginoon sa buhay ko rin. Kaya sa akin yun, learn from me. Ito yung pattern ni God. Ito yung pattern ni God. And I will reveal this verse. Kasi dito na mingis ko natin ko yun. Kaya minsan, hindi mo nang mga problema sa atin, minsan sinusolo mo. Kaya ikaw naman, hirap-hirap na. Yung picture na pasal-pasal mo isang sama ng problema sa pamilya. Nakaikit yung isang sama ng problema sa mga anak mo. Yung sa kabila buhat-buhat mo isang sama ng problema sa relasyon mo. Yung isa problema sa trabaho mo. Yung isa naman problema dahil ang dami mga gastos mo. Ang dami mo nang pinapasan tapos papasan ka mga problema pa ng kapit bahay mo pinapasan. <laughs> Sabi ng Panginoon, learn from me. Ito yung pattern ko, sabi ng Panginoon. Sabi niya, 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries. Amen. Kapuha niyo mo ba yung pattern ni Lord? Kung gusto niya matutunan natin. Okay, nasahin ka pa natin yung muna, sabi niya, Give all your worries. Give all, not something. Give all all your worries, yung problema mo sa pamilya, magbigay mo sa Diyos. Yung problema mo sa mga utang, magbabaya rin, magbigay mo sa Diyos. Yung problema mo sa relasyon mo, magbigay mo sa Diyos. Yung problema mo sa trabaho mo, magbigay mo sa Diyos. Amen. Yung problema mo sa lahat-lahat sa sarili mo, magbigay mo na sa Diyos. Ito yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Magbigay mo, wag mong sarilinin, wag mong itago, wag mong pinginin. Magbigay mo sa Diyos. Sapagkat ito yung gusto niya. Give all your worries. Why? Because God cares for us. Ganyan tayo ang mahal ng Diyos. Ayaw niya na ito 
ikaw yung nagdurusa, ayaw niya na ikaw yung naghihira, ayaw niya na ikaw yung nasasaktan. Kaya sabi ni God, give all to me. Amen? Bigay nyo sa kanya lahat. Ito lang naman yung pattern na gusto ng Panginoon sa atin eh. Kaya ka tayo ninawag ni Lord, sabi niya, come to me and learn from the Lord ano yung matutunan namin ito. Ibigay mo lahat ng worries mo si Lord. No. Ayaw sa mga kumala sa Diyos. Ayaw ka sa mga sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya kung tumating sa iyong problema, hirap na hirap ka. Hindi mo nang iakpang yung paano sa sobrang bigat ang mga sulilanin mo. Samantala, ang liwaliwala ng salita ng ating Diyos, give all your worries. Amen? Amen. Everything goes in you to be worried. Give all to Jesus. Give all to God. Yun lang yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. At kapag nagawa mo yung bagay na ito, then life become blessed to you. Kaya kung kaya pa yung buhay mo, bakit ka kaya pa? Wala ka nang dinadalin. You know? Kasi yung dinadala mo, binigay mo na kay God. Binigay mo na kay God. Amen? Amen. Pagpakalaan mo natin ang ating Diyos. Give all your worries and cares to God. For He cares about you. If you think no God's cares, think God for He cares for you. Hallelujah. For the end of So, Christ. Take natin yung invitation ni Lord. Kailangan natin yung invitation na ito. Napakaganda pala yung invitation ng Panginoon. Gusto ni Lord, maranasan natin yung presence niya. Gusto ni Lord, maranasan natin yung purpose niya. Masundan natin yung pattern niya para hindi na tayo nagbubuhari sa buhay. Ibigay na natin lahat-lahat sa ating Panginoon. So, dahil mga nanay, mga problema kayo. This school year sa mga bata, paano sila mapapag-aralin. Ang mga estudyante, nahihirapan kayo, kapatid. Huwag mo lalakanin pero Diyos. Bigay mo lang lahat sa Panginoon yan. No. Ang gulo-gulo ng relationship nyo. Bigay mo na kay God. Bigay mo na kay Lord yan. Hindi mo na kaya yan eh. Yung business mo, hindi mo na alam kung paano matatangoy ang gulo-gulo ka na yan. Bigay mo na kay Lord. Huwag mo sarilinin. And remember, habang ikaw ay nasa ating Diyos, habang kasama mo ang ating Panginoon, ang battle, hindi lang ikaw na ikaw battle dyan. The battle is not yours only. Kasama natin ang ating Panginoon. That's my conclusion, sabi niya dito. If God is with us, we are not fighting in our struggles alone. Hindi lang ikaw, meron ng Diyos. God is our perfect, perfect life. Amen. Kaya kung nahihirapan ka, Thank you, Lord. Lord, salamat. Alam mo, hindi nila. Hindi mo ako hindi pa. Lord, salamat. Alam mo, sa kalagayan ng ganito, hindi mo ako pababayaan. Kung nag-text, kapatid na, ito, ganito, 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 isa lang yun ang Christ. Alma. Alma lang. Because, kasama natin ang Diyos. At yung Diyos na pinaglilikuran natin, na kasama natin, gumagawa siya, humingilo siya sa mga prayos ko. Ano tayo mga prayos? Pulitin ko, may pakialam sa iyo. Ayaw niya na sasaktan mo. Ayaw niya na nabibigatan mo. Ayaw niya na nagduro sa mga. So come, kapatid, halin na kayo. At kami natin, yung invitation. Nilipang bago sa tayo na kami. Tayo na kayo. Dami ng Diyos na makapangyarihan sa Lord. Lord, maraming mong salamat sa pagkailan mo sa akin. Salamat for invitation. Na Lord, binibigay mo po sa akin. Sometimes na, He feel you from the world to come. Isang dumalapit kami sa iyo, Panginoon. Ang alam namin ang galong mula. At ang nasabi, Lord, sa kaisipan mo namin na, Lord, hindi dito na kami sa loob ng Diyos eh. Alam namin, Lord, alam ng iba ang galong mula. God, thank you sa'yo mga salita. For you are always reminding us, Panginoon, yung pahalaga ng mga salita mo. Na Lord, kailangan namin sundan yung pattern mo. Kailangan mo namin, Lord, maranasan yung presence mo. Habang natinig ko ako sa Lord and Church nito, dapat nararamdaman ka namin. Dapat nararanasan ka namin, Panginoon. Ang
Hanggang nandito kami sa Lord ng Church nito, dapat na tututo kami Panginoon sa iyo mga salita. Dapat nasusundan namin yung mga purpose mo sa aming mga buhay. And maraming salamat, Lord, dahil sa umagang ito, ito yung magyayari sa buhay mga kapatid kung ito, Panginoon. Lalo dun sa Lord, Panginoon, na give all your worries. The moment, Panginoon, na nagugulohan sila, dami-dami nilang problema, Lord, sana mapalalahanan sila ng mga salita mo ito na ibigay din ang lahat sa inyo, Panginoon, upang hindi sila mahirapan sa kanilang alam. At you know God, kapag nangyari ito, Lord, mararamdaman namin ang tunay na kapayapaan na ibinibigay mo sa buhay ng bawat sa sana. Lord, maraming salamat. Hayaan mo mga salita mo ito, magtago sa kanilang mga puso. Bantayan niyo po, Panginoon, bakuran niyo po, Lord, upang ang gawa ng kaaway ay tumasok sa kanilang mga puso at kaaway ng mga salita mo ito. Kapagkat, Lord, ang kaaway ay matagal ng palunan. Ikaw na, Lord, yung nag-aari sa aming mga puso at mga isipan. Kaya tulungan mo, Lord, na lungan ko ang mga salita mo sa kanya ng mga buhay ko. Maraming salamat, O God. Tulungan mo po kami lahat. Sa church na ito, patuloy ka, Lord, na kuminos. Magdala ka pa ng mga maraming mananabahan sa iyo, Panginoon, sa lugar nito. Sa mga kapatid mong ito, sa bawat uh, kanilang kalagayan, Lord, pinapasa kami namin lahat sa inyo, Panginoon. Tulungan mo sila at ikaw mo ng Diyos ng ilang pangyos. Salamat Lord sa mga salita mo sa pangalang Pag Jesus. Amen. Hi guys! Good morning again. Nandito na ako sa bahay. Tapos na yung service church namin. So, ayun guys. At uh, uh, may Sunday routine guys. Lagi kong uh, in-upload yung video na kung saan yung preaching ng aming pastor. So, sana guys uh, magustuhan nyo ang video na ito. At uh, siyempre, importante sa atin ang ating Panginoon sa ating buhay. Naway, magkaroon kayo ng uh, kapayapaan sa inyong uh, buhay. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong panunood. At naway, nagustuhan nyo. At uh, uh, so, uh, sumain nyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. So, so salamat guys sa... Uh, yung panunood okay, guys. and that's it today's video guys thank you for watching I hope you like it and uh, if you haven't yet subscribed my channel guys please subscribe likes and comment and uh, push the button bell for more videos to come and you can get the new notification from my latest video as well and uh, don't forget guys to pray to God for our safety every day because God is good all the time and God is our Savior and thank you and uh, don't forget guys to thanks to the Lord for all the blessing He always given us every day because every day guys is a miracle so uh, stay safe guys to God be all the glory have a blessed Sunday everyone and see you guys or see you guys in my next video bye 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 baboos